வெல்கம் டு தமிழ் மிக்சர் எல்லா உழவர்களுக்கும் வருங்கால உழவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து நெல் சாகுபடிக்கு அப்புறம் எதனால நம்ம உளுந்து சாகுபடி பண்றோம் அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம் எல்லார்ட்டையுமே கேட்டால் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நெல் சாகுபடிக்கு அப்புறம் வந்து வயலில் ஈரப்பதம் இருக்கும் அந்த ஈரப்பதத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த உளுந்து நல்லா வளரும் ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம்மாக கூட விவசாயிகளுக்கு இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு விஞ்ஞானப்பூர்வமான உண்மை இருக்குது அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்த தரமான நெல் விதைகளை உப்பு கரைசலில் கொண்டு எப்படி பிரிக்கிறது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் இருக்குது அது மூலயமா நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ கார்டு அதுலேயும் போட்டிருக்கோம் அதுலேயும் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வளிமண்டலத்தில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் இருக்குது இது ஒரு பெரும் பகுதி தான் ஆனால் இந்த நைட்ரஜனை தாவரங்களோ இல்லை மற்ற உயிரினங்களோ நேரடியாக பயன்படுத்திக்க முடியாது அந்த ஒரு நிலையில் தான் நைட்ரஜன் இருக்குது ஆனால் இது வந்து தாவரங்களுக்கும் சரி விலங்குகளுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்றாக தான் இருக்குது தாவரங்களை பொறுத்தளவு ஒரு துண்டு நிலத்தில் எந்த அளவு நம்ம உணவுப் பொருளை விளைவிக்க முடியும் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறதே இந்த நைட்ரஜன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விலங்குகளில் கூட டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இந்த மாதிரி நியூக்ளிக் அமிலங்களை உருவாக்கக்கூடிய காரங்களில் இந்த நைட்ரஜன் பெரும் பகுதி வகிக்குது இந்த பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருக்கிற நைட்ரஜனை தாவரங்களோ உயிரினங்களோ பயன்படுத்திக்கக்கூடிய வகையில் மாத்துறதுக்கு பேர் தான் நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் இந்த நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துகிற வேலையை யார் பார்க்குறா அப்படின்னா இந்த உளுந்து பயிர்களோட வேர் கணுக்களில் இருக்கிற சிம்பயாட்டிக் பாக்டீரியா அதுதான் சிம்பயாட்டிக் பாக்டீரியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க சிம்ப நீ எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணு நான் உனக்கு ஒரு உதவி பண்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு பரஸ்பர உறவு தான் இந்த உளுந்து பயிர்களோட வேர்க்கல்ல அந்த பாக்டீரியாக்கள் வச்சிருக்கு இந்த நைட்ரசோமோனஸ் இன பாக்டீரியாக்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை முதல்ல அமோனியாவை மாற்றுது அதுக்கப்புறம் நைட்ரிஃபைம் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நைட்ரோ பாக்டர் இன பாக்டீரியாக்கள் இந்த அமோனியாவை நைட்ரைட்டாகவும் நைட்ரைட்லேருந்து நைட்ரேட்டாகவும் மாற்றுதுங்க இந்த தாவரங்கள் நைட்ரேட் நிலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட வளர்ச்சிக்கு இதுங்களை பயன்படுத்திக்கும் இந்த சிம்பயாட்டிக் பாக்டீரியாவான ரைசோபியம் இந்த பயிர் வகை பயிர்களோட வேர் முடிச்சுகளில் இருக்குது அதுதான் வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை எடுத்து இந்த பயிர்களுக்கு அமினோ அமிலங்களால் உருவாகக்கூடிய புரோட்டீனை உருவாக்குறதுக்கு இதுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம நெல் சாகுபடி முடிஞ்ச பிறகு பயிர் வகை பயிர்களை விதைக்கிறோம் ஊட்டச்சத்து கம்மியாக இருக்கிற நிலங்களில் கூட இந்த மாதிரி பயிர் வகை பயிர்களை நம்ம சாகுபடி செய்கிறதுனால நிலம் நல்ல வளமாக மாறும் நைட்ரஜன் மிக்க நிலமாக மாறும் இந்த ரைசோபியம் நைட்ரஜன் அமோனியாவாவோ அமோனியாவை நைட்ரைட்டாகவும் நைட்ரைட்டை நைட்ரேட்டாகவும் மாற்றி பயிர்களுக்கு கொடுக்குது இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நைட்ரைட்டு இந்த ஃபார்மில் நைட்ரஜன் நிலத்தில் இருந்தால் அதுதான் நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துறது நீர்வாழ் உயிரினங்களை அழிக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுறது அந்த தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய நைட்ரைட் ஃபார்மில் இருந்து நைட்ரேட்டாக மாற்றி கொடுக்கறதே இந்த பயிர் வகை பயிர்கள் தான் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாக்கள் சாதாரணமாகவே நிலத்தில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம தான் ரசாயன உரங்களை கொட்டி நிலத்தையே மலட்டுத்தன்மையாக்கிட்டோமே அதனால தான் நம்ம பயிர் வகை பயிர்களுக்கு ரைசோபியத்தை கலந்து விதைநேர்த்தி செஞ்சு பயன்படுத்துகிறோம் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாக்கள் கண்டிப்பாக இந்த செடியோட வேர் முடிச்சுகளில் இருக்கும் இப்போ தான் அவங்க நெல் சாகுபடி முடித்து இதை தூவியிருக்காங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன செடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதிலேருந்து எடுத்து பார்த்தா இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற அளவில் இருக்காது அதனால் நல்லா வளர்ந்த செடியோட வேர்களில் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை எடுத்துட்டோம் இது மற்ற பயிர் வகைகளில் வேர் முடிச்சுகள் நல்லா தெரியும் நல்லா உருண்டல் உருண்டல் நல்லா தெரியும் ஆனால் இதில் வந்து என்னன்னு தெரில ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இருக்குது இதில் நீங்கள் கிட்ட பார்த்தா நல்லா தெரியும் இந்த ஒரு வேர் முடிச்சிருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது இதுதான் வந்து வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை வந்து நிலைப்படுத்தி நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்குது நீங்கள் வந்து ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஊட்டச்சத்து கம்மியாக இருக்கிற நிலங்களை வளமாக மாற்றுறதுக்கு பல தானிய விதைப்பு செஞ்சு அதை மடக்கி விழுவாங்க அதில் முக்கியமாக வந்து என்னத்தை பயன்படுத்துவாங்கன்னா அகத்தி சீமகத்தி இதுகளை வந்து பயிரிடுவாங்க அதுவும் வந்து பயிர் வகை இனங்கள் தான் அதோட வேர்களில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் வேர் முடிச்சுகள் நல்லாவே பார்க்கலாம் 
சகப்பு கலரில் இருக்கும் அதை வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ரோஸ் கலரில் இருக்கும் அதுதான் வந்து ரைசோபியம் இந்த நைட்ரஜன் நிலைப்படுத்துதல் இந்த பாக்டீரியாவில் மட்டும்தான் நடக்குதான்னு கேட்டால் இல்லை இது மின்னலால் கூட நடக்கும் இந்த வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் மின்னல் அடிக்கும் போது அது நைட்ரோஜினஸ் காம்பவுண்டாக மாற்றப்பட்டு அமோனியாவை நிலத்துக்கு வருது அந்த அமோனியாவை நைட்ரோ பேக்டர் இனத்தை சேர்ந்த பாக்டீரியாக்கள் நைட்ரைட்டாகவும் நைட்ரேட்டாகவும் மாற்றி தாவரங்களுக்கு கொடுக்குது அந்த நைட்ரேட் முழுவதும் தாவரங்களால் பயன்படுத்திக்கப்படாது அந்த மிஞ்சி இருக்கிற நைட்ரேட் டிநைட்ரிஃபையும் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாக்டீரியாக்களால் மறுபடியும் நைட்ரேட் ஃபார்ம்லேருந்து நைட்ரஜனாக மாறி வளிமண்டலத்துக்கு போயிடும் அதனால தான் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் நைட்ரஜன் வளிமண்டலத்தில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்குது இந்த நைட்ரஜன் சத்து இருக்கிற இலைத்தழைகளை கால்நடைகள் சாப்பிட்டு அதோட கழிவுகளை மறுபடியும் நம்ம தொழுவுரமாக வயலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அது மூலயமாவும் நைட்ரஜன் பயிர்களுக்கு கிடைக்குது இப்போ நம்ம என்ன ஒரு முடிவுக்கு வரோம்னா நம்மளோட சாகுபடிக்கு நைட்ரஜன் சத்து ரொம்பவும் முக்கியம் அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக உரங்கள் மூலமாக கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா உரங்களை பயன்படுத்துறதுனால தான் இந்த மாதிரி நிலத்தடி நீர் மாசு வருது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் வருது நம்ம உடல் நலத்துக்கும் ரொம்பவே கேடு அதனால் இந்த மாதிரி பயிர் சுழற்சியாக இந்த மாதிரி பயிர் வகை பயிர்களை சாகுபடி செஞ்சு நம்ம நிலத்தை வளமாக மாற்றுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது யாருக்காவது ஒரு விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி